den 10 april ska flera av Sveriges hetaste thai boxare på match på Empire Fighting Series. Och en av de som ska köra är Konstantino Kostasvanga som kör här inne på Sweden Top Team. Nu ska vi in och kolla den. Alla motiverar varandra, du vet, om en inte får alla träna, de lyfter varandra. Så det är bara energi i klubben, väldigt bra. Träning har gått på jättebra allihopa, allihopa så vi, vi är redo. Ska vi låta er sätta igång? Tack så absolut, mycket. absolut. Tack. Okay, bra. Fighting för mig är så mycket mer än bara eh, det som kanske syns på, utan det, det är livet nästan. Eh, det, det har hjälpt mig att eh, uttrycka mig själv liksom. Det är något jag har haft svårt med hela mitt liv. Tills jag hittade fightingen. Liksom. Jag kände att det här är jag hemma. Här, här kan jag vara den jag är på riktigt där liksom, i ringen. Kostas match på Empire Fighting blev en comeback till Thai-boxningen efter tre år borta från sporten. Han bytte över till boxning ett tag, nu är han tillbaka till sina rötter här på Empire Fighting Series. Och han ser redo ut. Din motstånd är Kristoffer Bajo. Det stämmer. Vad vet du om honom? Uh, duktig kille, bra kille. Jag har träffat honom uh, privat. Uh, bra kille, han vann SM 2019 om inte jag minns fel när inte jag var med. Uh, jag har bara positivt se som honom. Och uh, precis som alla motstånd jag möter, jag tar uh, jag samma hur ser man, dedikation inför varje motstånd. Så det, det är inte dem det handlar om utan det är min prestation. Så jag försöker göra min prestation oavsett vem jag möter. Så duktig kille och vi underskattar inte honom någonstans, absolut inte. Men eh, bara så du förstår, sättet jag tänker på, jag kollar aldrig på vem jag möter. Det spelar ingen roll om jag möter en gamling eller om jag möter den som bäst i världen. Jag kommer träna lika mycket och eh, så som jag målar upp, målar upp honom i huvudet så uh, det, är, det, det är den bästa Kristoffer Bajo någonsin. Kanske till och med bättre än vad han är. Men det, det är den Kristoffer eh, Bajo jag tränar inför och eh, ja, som jag ser mig själv möta. Så... Vad, vad hände där? För att helt plötsligt såg jag bara att du var inne och körde boxning. Och då gick du direkt upp på SM-nivå liksom och, och tog en plats i landslaget. Det som hände med boxningen var att jag kom i kontakt med min tränare Louis Lagerman som ja. är boxningstränare. Ja. Vi satt oss ner och jobbade, skulle jobba ihop. Och då var tanken proffsboxning. Ja. Okej, okay, och så då sa Louis, du kommer från thai-boxning. Du har gått du har matchrutin från thai-boxningen men boxning är en helt annan sport. Precis. Så jag ville att du kör några amatörmatcher för att få in boxningstänket och bara boxningen mm. överlag. Men jag gick in med min thai-boxningsrekord vilket gjorde att jag gick in på A-klass. Ja. Så jag nivån i amatör liksom. Och eh, efter andra matchen typ, andra tredje matchen så blev jag kallad till landslagsläger. Och sen eh, tog jag eh, SM Silver mm. det året och eh, förbundskaptenen eh, tyckte jag var ett spännande namn så jag blev kallad till landslaget och fick gå på olika landslagsträningar vilket fick mig, gav mig en chans att faktiskt kvar, få en kvar plats till OS.
Fredrik Gille, Kostas Marga, Kjellinus Oddjell, neste helg, Bjørn Dettfield på Empire. Han skal møte Kristoffer Bajo. Vi er en borger, en tuff match. Malmö Muay Thai er alltid duktige, det blir rolig. Utmaning for oss alle. Vi har Kostas Pisipe og Kjell Sammen i nu 6-7 veker. Det blir også en rolig greie for meg. Vi får han utvikle seg litt i malmø og kne. Han er ikke bare en bra bokser, han er en bra thai-bokser. Og vi ser fram imot neste helg. Hvor har så opplevd ladning var det? Jättebra, bra sparring, eh, bra fysdrening. Han kjører også annars med Louise, en lagermann, eh, på morgenpassen, så han er redo. Disciplinerad, ambisjøs. Han er redo faktisk ut til helgen, men vi skal bare holde han varm og fokusere til neste helg. Hur känns känslan i gruppen nu? Ni är tre Jättebra. grabbar här från Sweden Top Team. Tre fighters från Sweden Top Team. Energin är otroligt bra. Jag tror att ni märkte det när vi kör plattor. Alla är glada, alla är motiverade, alla vill, alla vill slåss nästa helg. Vi har en show till publiken som inte finns där, men publiken hemma i alla fall. Det är det. Tack så mycket. Vad var det som fick dig att ta det här initiativet och vad är det för initiativ? 2018 så var det en, en barndomsvän, en kille jag växte upp med i samma område, samma förort, Farsta då. Han var skjuten till döds och det gav mig en, först och främst gav det mig en insikt att oh, vi har ett problem här. Och inte bara i Sverige, inte bara i Stockholm utan i min hemåt liksom. Det fick mig att tänka så här, okej, okay, först och främst ställde jag mig frågan, varför var det inte jag? Och då kom jag till eh, svaret att jo, jag har min idrott. Så att jag inte ens var på samma plats som det, som det hände på har mycket att göra med min idrott. För jag var på träningsklubben och tränade lite. Och då ställde jag mig frågan, okej okay, det här är ett problem. Eh, och det är lite så jag är som person liksom, att antingen kan man, det är bra att se problemet och uppmärksamma det, men också ge lite att jag försöker hitta finns det en lösning, är det något jag kan göra? Något jag kan bidra med? Och då kommer jag på att okej, okay, om jag kan ge dem om jag kan ge ungdomar eller folk överhuvudtaget den vägen jag fick, den möjligheten jag fick via idrotten, via kampsporten då så, så kanske de kan vara där jag var och inte framför eller bakom eller bakom liksom. Och det är väl där tanken kom och så började som en hashtag som jag startade en challenge för att få ut budskapet och jag fick jättefin och bra respons. Nästa steg var liksom att hålla ett seminarium för att fortsätta väcka intressen och sen gratis träningar för ungdomar då tillsammans med Kampsportstadion. Så det är det egentligen det och det är det vi jobbar med liksom. Men nu har vi blivit en förening och Eh, nu är jag inte ensam längre att jobba med utan vi är ett eh, större gäng och, eh, och vi kan göra, det gör att vi kan göra det på, på en större grad det idag vad jag gör på en skola ute i en skola i Flemingsberg och, eh, tillsammans med Bianca Atman mm. eh, och höll föreläsning och träning för en skola där och ungdomar mm. 40 stycken och eh, förhoppningsvis så 1, 2, 3 finner intresse och Precis som mig så kanske jag är fast där. Tack och så.